टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जेट ट्रांसफॉर्म्स एंड डिफरेंस इक्वेशंस सो फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंट बाय जेट ट्रांसफॉर्म वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द जेट ट्रांसफॉर्म सो नाउ यू कंसीडर अ फंक्शन f of n सो दिस इज डिफाइंड फॉर r एग्जिस्ट फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2 3 so on so and then z of f of n z of f of n g equal to sigma n is equal to 0 to infinity f of n into z power minus n so this is the z transform definition okay so this is about the z transform definition next we will discuss the linearity property so this is a uh, the same as what we have discussed in the laplace transform so z of a into f of n plus b into g of n g equal to you can write as a into z transform of f of n plus b into z transform of g of n so this is nothing but a you have to get it outside of the z transform so this is nothing but the linearity property this you call it as the linearity property so in most of the problems we will use this property linearity property okay next one we will discuss change of scale property change of scale property so in laplace transform so we have discussed this one same here also we have to discuss change of scale property so what it says change of scale property what it says means so if z of f of n z of f of n is equal to cap f of z let us consider z of f of n is equal to cap f of z then z transform of a power minus n into f of n z transform of f of a power minus into f of n is nothing but capital f of a z that means if if it is a power minus n replace z with a z so you have to remember this one only z replaced with a z when this will happen we have the a power minus n into the function so similarly if the z of f of n is equal to f of z then z transform of a power n into f of n is equal to f cap f of z by a so how what you have to remember means z is replaced with z by a when it will happen if you have the a power plus n if you have the a power minus n z is replaced with a z this is about the change of scale property this you call it as also damping rule d a m p a n g damping rule this is also known as a damping rule okay next one shifting properties this is also important here shifting properties so what is meant by shifting property we will discuss suppose you know sin n theta is equal to 2z square by z plus z square plus 3 let us consider for example i am taking uh, telling so uh, next if you want to find out sin n plus 2 into theta is equal to how much means how to do this type of problem means use the shifting properties you have to use the shifting properties so what it says shifting properties means so z transform of f of n plus 1 g equal to z d capital z d z of f of z minus f of 0 minus f 1 by z okay z transform of f of n plus 2 is equal to 
जेड ऑफ एफ जेड स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ वन बाई जेड इसी जब फिर जेड ऑफ एफ ऑफ वन प्लस वन इज इक्वल टू फिर यू डोंट गेट दिस वन ओके यू आर गेटिंग जेड इन एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो ओके सो दीज टू प्रॉपर्टीज यू हैव टू रिमेम्बर सो यू विल डिस्कस वन बाय वन सो जेड ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन दिस इज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेशन सो व्हाट इट सेज द जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ डेफिनेशन मींस सो जेड ऑफ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी द फंक्शन इनटू जेड पावर माइनस एन नेक्स्ट वन लीनियरिटी प्रॉपर्टी मींस ये the constant you get it side side of the jet transform is called the linearity property as to damping rule or change of scale property means a power minus n into function a power minus n into the function is nothing but f of a z means z you have to replace with a z a power plus n into the function is nothing but z you have to replace with z by a shifting properties जेड ऑफ एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू दिस मच जेड ऑफ एफ ऑफ एन प्लस टू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इंटू एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ वन बाय जेड ओके सो नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस सम स्टैंडर्ड जेड ट्रांसफॉर्म्स सो इन दैट वन वी हैव जेड ऑफ वन इज इक्वल टू जेड बाय जेड माइनस वन ओके जेड ऑफ के के जेड बाय जेड माइनस वन Z of a power n, nothing but z by z minus y. Z of n power p minus z into d by d z of z of n power z transform of n power p minus one. Okay, so z of n is equal to z transform of n is equal to z by z minus one whole square. Z transform of n square is equal to z square plus z by z minus one whole cube. Z transform of one by n. This is वन बाय एन इज इक्वल टू लाख जेड बाय जेड माइनस वन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एन टी जेड साइन एन टी बाय जेड स्क्वायर माइनस टू जेड काज टी प्लस वन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ काज एन टी इज इक्वल टू जेड इन टू जेड माइनस काज टी बाय जेड स्क्वायर माइनस टू जेड काज टी प्लस वन एस वन दिस इज द वाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जाम इफ इट इज द फर्स्ट टर्म इज ए सेकंड टर्म इज ए इंटू आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन ए इंटू आर पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन देन समेशन ऑफ द टर्म्स इन फाइन टर्म्स इज नथिंग बट ए बाय वन माइनस आर वेर ए इज कॉल इट एज द ए इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म इज द ए नेक्स्ट वन आर इज नथिंग बट द रेशियो बिटवीन द टर्म्स ओके So if it is a plus a r plus a r square up to a into r power n minus one, then the summation of the terms s n is equal to a into one minus r power n by one minus r. Similarly, a plus a r plus a r square plus one a into r power n minus one plus a into r power n is equal to then summation of the terms is equal to a into one minus r power n plus one by one minus r. So if it is n minus one is a You come across with n. If it is n is there, you come across with the n plus one. So this is the main jet transform of some standard functions, and the previous one is the definition and so on. So previous one, these are the some definitions. Okay. Okay.